不过，洗车洗出彩虹了。手搓出来一辆皮卡房车，我今天测试一下户外的取水口。现在北京这季节还真是挺适合露营的，呃，然后今天是个工作日嘛，呃，所以河边尤其是这种嗯偏郊区的河边嗯，人不多，能听见鸟叫。哦，开着这房车的门，偶尔有骑行的人路过，我觉得这种感觉还是挺舒服的。啊，大家好，严冰 Mrs. 呃 Gary， 现在正在自己 DIY 的这辆房车里面，在外面找个地儿测试一下。然后呢，整体还 OK， 我想里边的吃的也吃了好多了。刚才有好多这个预制菜，我也都，呃，边看电影边剪视频，吃了很多。然后呢，呃，准备测试一下那个水。房车室内的水都测试了很久，用了很久，没问题。然后呢，我想测试一下外接的龙头。呃，这个外接的龙头呢，我先讲一下逻辑啊，就是房车，我这房车上面有一百箱的清呃一百升的清水，清水除了供给于室内的龙头洗澡、呃、淋浴啊，对吧？呃，我也接到了有一个龙头是在房车的侧侧箱体上。这样的话，我可以去从房车外用房车的水。呃，这样比较好的点呢，就是假设一些露营，对吧？在室外洗洗东西就不用老这个进到车里面了。呃，还有一点就是我当时想过，就可以方便洗车。我一开始也想过买那个洗车锂电的那种洗车机，但是我觉得洗车机它本质上也是一种有水泵。对吧？压缩，呃，有水压。那实际上呢，我这房车现在里面已经装了四个水泵，我再花对吧几百上千块钱买一个专门的车用的洗车机，我觉得倒不如说是测试一下这个外接的龙头，没准也可以洗车。我就今天准备试一下，正好之前买的那个水枪也都到了，呃，现在去连一下。对。现在开着空调，刚才躺在这儿很舒服，我都不想起来。呵呵啊，现在下去。啊，现在呢，就是从房车的这外取水口，我已经连上了，连到了水枪里面。那现在我需要做的就是在房车的室内，再把这个呃取水泵给开开。我也有开专门的开关哦，现在是已经开开了，所以现在可以出水了。这也不算远啊，其实这个压力吧不大。哦哦，这是喷雾的。哦，这个还比较大，<笑>有点像浇花的感觉，就是勉勉强强吧，能把一些东西给冲掉，但是呢，应该也挺费水的，就是因为它这个口有点大，不像那种洗车房的那口很小，那种会更省水。所以我觉得吧，这种很适合浇花，洗车吧不太适合，所以这个有点翻车了。但是呢，对于这种把外面的灰尘，对吧，冲下来，这个是够的。嗯，所以看需求，可能也能派上用场。在海边冲冲脚是完全够的。应该可以用上。比较好的呢是这个管吧，它弹性很好，可以拉得很长，所以看从取水口往这边
也都可以冲到。嗯、呃，但压力确实不大。特别脏的，这没办法用，这个还得去专业的洗车房用那种高压的，或者看之后要不要再买那种高压的，呃，洗车设备。嗯、哇，看见了吗？有彩虹。哇，洗车洗出彩虹了！这就是现在，哦，啊，这真不错，哎，对对，里面反正那前面是睡觉的，第一个这个车要改的那是。你这是要改，这去哪儿改？自己设计的，给自个儿设计的，你画图什么的，这个也折腾挺久的。然后刚才呢，在这儿洗车，呃，被大爷搭讪了。其实我觉得这个车改完以后，那个车停在路边，包括还有人看着，看到车上的电话给我打电话问呢，呃，真的是我觉得得有十几二十个了。这车改的吧，我觉得真的还算挺成功，自己还是比较开心的吧。嗯，咱们车刚洗干净啊、嗯，感觉不错。今天天也挺好的，晒晒太阳。